。本来、真っ向を無視するネタなんですけど、レコードチャイナ。2020年5月25日、木村花さん旧姓。安倍首相は、過去にネット暴力についてこう語っていた。中国ネットで反響。木村花さんっていう方、今回亡くなって初めて知りました。で、テラスハウス。あるのは知ってましたけど、興味ないので見てませんでしたが、とりあえず、なんでそのようなことになったのかなという、興味が湧きましたので、見ました。コスチューム事件。あれは、番組制作者が悪いわって私は思いました。テレビ制作やってる奴らは、視聴者の良心に委ねてはいけない。出演者のリアリティな恋愛ドラマ、シェアハウスでの生活での男女の心の動き、密着していくやつやねやろで、彼女のこと全く知らんけど、何が起こったんかなと思って、それを見たときに、あ、これは嫌いになる人いっぱいやわって思うシーンがあったんです。感情の起伏が激しいのは仕方がないとして、そこは放送したらあかんやろって私は思いました。まあ見てる分には面白いんかもしれんけど、いやーってさせる。部分やって、それあんた嫌われるように持っていくんだな。プロデューサーが悪いわって私は思ったんですけどね。2分近くあのシーンを見たら嫌いになるで。テレビ番組の全権はプロデューサーにございますので、ちょっと吊るし上げた方がええんちゃう記事によりますと、女子プロレスラーの木村花さんの不法が波紋を広げる中、中国版ツイッターウェポーでは、安倍晋三首相がかつて出演したテレビ番組での発言が紹介された。ウェポーありがとうって感じ。23日、木村さんが亡くなっていたことが、所属団体スターダムから発表された。木村さんは、フジテレビのリアリティ番組、テラスハウスに出演しており、番組内の言動をめぐり、SNS 上で誹謗中傷を受けていた。木村さんは自身のインスタグラムに原文のままで愛してる。楽しく長生きしてね。ごめんね。との文字を入れたペットの猫との写真を投稿しており、自殺の可能性も報じられている。ネット上での言葉の暴力に非難の声が集まる中、日本在住のあるウェイポーユーザーは25日、2016年に放送されたフジテレビのワイドナショーの映像を紹介した。この回には、安倍首相がゲストで出演しており、ネットの悪口を法律で規制してくれませんかという、指原里乃さんの提案について、ネットは見ます。私の悪口も山ほどあります。ぐさっと来ますよ。とし、基本的には、インターネットは自由な空間で発展してきました。自由は基本なんですが、誹謗中傷は、今でも取り締まることができます。例えば、殺してやると言ったら、これはダメなわけです。などと説明した。また、子供の世界でも、昔と違って、インターネットを使ったいじめというものがありますよね。相手を傷つけるんだ、ということをしっかり認識してもらいたい、と思います。とも語っていた。なお、自身が傷ついた書き込みについて聞かれると、まあ、だんだん免疫ができましたけどね、と返答して、笑いを誘い、意味のある批判もありますが、意味のない、ただの誹謗中傷を繰り返している。それを見ながら、これに影響されてはならないということが大切なんですね。と話した。投稿したユーザーは、この分野において、安倍首相は、やはり豊富な経験と発言権を有していると感じた、と感想を綴った。安倍首相ずーっと誹謗中傷されっぱなしやもんな。安倍政治を許さないとか、共産党の連中に罵られまくりやからな。安倍首相の発言について、他のネットユーザーからは、論理的でない攻撃は無視すればいいってね。無意味な批判か、一つ学んだよ。素晴らしいことを言っている。意味のある批判は良いが、批判のための批判や、人身攻撃など、本当にいただけない。何かあるとすぐに叩く人は、どの立場にあってもおかしいと思う。人であるならば、完全な自由などない。この世界で生きているからには、必ず、道徳と法律の制約を受ける。無限の自由など虚偽だ。免疫ができたって、これが政治家のすごいところだな、といったコメントを寄せられた。この世の中は、常にどこかが揉めてないといけないことになっていて、共産党運動とかやってやがるやつは、常にその場を混乱させて破壊に導こうとしてやがるし
、安倍首相は、アーベアメロとか、ずーっと攻撃の的になってるから、まあ、しゃあないなって思ってはるんや思う。まあ、でも、普通の人は、ちょっとの攻撃で心悩んでやるんな。で、私、ツイッターとかやってるとき、いろんな人が入れ替わり立ち替わり、アップで飛ばしてきたけど、敵やと思ったら、読まずに一行読むかな読まへんから見るっていう感じやんな。こいつ、敵なんけと思ったら、その瞬間にブロックしてたから、ちゃんと見てないんや。で、しつこく何度も言ってますが、私は人間関係において努力しない。この人のことを一生懸命考えてあげようと思うのは友達だけ。初対面でいきなり偉そうにしてくる人とか、マウントを取るっていう言い方するやん、最近で。そういう風なことされた瞬間に、あんた偉いんなんなんわ、気持ち悪いとか、平気で言うねんやんか。それで傷ついたとか言われても、いやいや、お前が最初に、その態度で来たから、合わせてやってんねんやんか。気持ち悪いわ、めんどくさいわ、言うて、その人との付き合いをバサって切ってしまうんですね。仕事じゃなかったら。で、今回、プロレスラーの子が、いろいろ悩んで、死を選びました。で、ネットの誹謗中傷が言うて、左翼の皆さんが大騒ぎしてんねんけど、いやいや、お前らもやっとるやんけ。安倍首相らに、ブロックスをやっとるやん。それはええんかいって私は思いながら冷たく見てるんですけどネットの誹謗中傷これねやるやつはやるしあかん言うて目くじら立てても残念な子は必ずいるわけですよでそれは IP 抜いて晒し上げたったらええって私は思いますよやっぱりね耳は目を歯には歯をやと思うねんで記事はまだ中国のネット上はこの他にも言って書かれてありますが割愛しますで参考になるかどうか分かりませんが私は常にエゴサーチはしない。なんか言われてきたら、あ、指令によって近づいてきてんのかもしれんなって感じで、質問されても、あっきもめんどくさと思ったら無視。左翼の方で、黙らせろ言うて、敵の懐に飛び込めみたいな感じで、近寄って来られてんねんやったら、自己批判トレビ、あーん、ボコボコン、いたいた、あーんってなったらええなーと思って、真っ赤を無視しています。この世の中には、せっかく大作員っていうのがいて、結果とは思想を赤く染めること。思想を共産主義に変えることを言うねんけど、結果の赤は豚の血祭りの際の赤い血の色やからね。で、北朝鮮のチュチュ思想に染められた奴らは、敵の懐に飛び込めって教えられてて、いきなりお友達みたいな感じで入ってこようとするから、これを避けることはなかなか難しいんで、入ってこられた瞬間に、ちょっと嫌なこと言うてみるとかして、私の場合は違和感たっぷりやなと思ったら、どこかのタイミングでババイタリしてやろうって感じで、劣化のごとく怒って放り出してきてんけど、何した仲間作りより目の前に現れた人が敵か味方かを判断するスキルが必要。で、キモいな、めんどくさいなと思ったら無視する。悪口、誹謗中傷、結構普通の日本人はスルーできるやん。なので、あ、この人工作品なのねって感じでニヤニヤ見てるといいですよ。エゴサーチをしないことです。